妈。胡大爷，等你呢。小梦，到底怎么回事？我们在哪儿找到的胡大爷？你还是问一宁吧。来了来了来了，没事没事。来各位来宾，大家好。啊，很对不起，让你们久等了，非常高兴。今天，大家来参加我女儿孙一宁和女婿温敏的婚礼。由于特殊的原因，我们今天姗姗来迟。新娘的父亲，他是一位癌症晚期的病人。为了参加女儿的婚礼，他最近一直在跟病魔抗争。用他自己的话讲，如果能参加女儿的婚礼。看到女儿穿上婚纱，她就是放弃生命都值得。这是一份多么令人感动的真情啊！朋友们，人生苦短，让我们珍惜生命吧。谢谢大家。能不能现在就告诉我，胡大爷到底去了哪儿？是不是跟你有关系？我现在就想知道答案，这对我很重要。温敏，你非要现在知道是吧？那我告诉你，是我把他从医院推走的，推去养老院了，因为我不想他参加我们的婚礼。我到现在仍然不想。原来我想回家好好跟你谈谈。既然你自己都承认了，一宁，你太让我失望了。从小到大，我都能对你亲生的父亲下这么狠的心呢？你知不知道，他是个随时都可以没有生命的人啊！大家为了他，这些日子都在怎么忙？你没看到吗？为了你爸，你姐姐从自己嘴里省吃省喝的，接下来钱救你爸。他可是一个怀了孩子的人啊！还有小梦，为了救你爸。把这些年来他在城里打工所有的钱都拿出来了，大家这样是为什么？不就是为了让你爸能好好的活着吗？你好好想想，你这样对得起我们大家吗？在里边，你把门打开，你听我跟你说。文明，下面那么多客人等着呢。
你这么躲起来算什么呀？老公，我知道你生气了，可是我也有我的苦衷啊。你把门打开，你听我跟你说好不好？先别说了，英宁，你先下去吧，我想静一静。下面那么多客人等着呢，能不能把婚宴举行完了再说这事儿？继续的必要吗？连自己的亲生父亲都能遗弃的人，我消受不起。对不起，温宁，温宁，你干嘛大声啊？你别这么对我，温宁，温宁，你干嘛大声？你要没出来，我们的婚宴还没举行完呢。给他点时间吧，他可能也需要好好的冷静一下。我来是告诉你，在你心中那个捡垃圾的老头，他现在正在医院抢救。如果你还认他的话，我希望你能去看看他。暂时脱离了生命危险，已经是晚期了。就算是有可能移植，恐怕身体也承受不了。这不知道自己爱上一个什么样的女人，这种感觉很可怕，很茫然。哎，刚过了宋老后来医院了，也不知道她怎么样了，你去看看去吧。在这儿啊！我刚才收到你的短信了，到处也没找着你。伊宁姐呢？不知道。胡大爷他怎么样了？他不是很好，大夫说没有什么希望了，也没办法手术了。没想到。到最后还是这样的结局。那伊宁姐她……我不能再装作若无其事。小毛，我觉得自己挺傻的，爱了这么久的一个人，现在才发现我并不是很了解她。你别这样。这个事儿也不能怪你呀、啊。不怪我吗？我现在心里好乱，我甚至都不知道这段婚姻有没有继续的必要。文明哥
，我总不能把什么事儿都当成没发生吧？婚姻毕竟是两个人的事情，也不能你一个人做决定啊。我觉得你还是应该跟依宁姐商量商量，沟通沟通。你说呢？好了，我们回去吧。逃避。毕竟也不是办法。没事吧？没事，小梦，你已经帮我很多了。我知道，你现在心里边很乱，可是……好了，小梦，你别说了。这种感情的事情是我自己的事情，也只能我一个人去面对。打起精神来，没有什么事情是过不去的。那我先走了。越解释越乱，还是先冷静冷静。委屈你。是别人。
你说文明跟谁在一起了？妈，文明跟小梦好了。这不可能，小梦不是这样的人。这里边一定有什么误会。没有误会，妈，你为什么到现在了还不相信我呀？心宁姐，小梦，小梦，到底怎么回事？依宁姐，你听我说，你误会我了。你还有脸来找我？好啊，你来的正好。你当着我妈的面，你告诉她，你是不是跟文明抱在一起了？我，姐，你听我解释。解释什么呀？你当着我妈的面，你还要找赖呀、啊？我没有找赖，小梦。你要害得我，害得我变成什么样啊？我什么都没了。什么都没听我说，不是他，别说了，你就是一个不要脸的第三者，你跟金月都是一路货色，你给我滚！我不想看到你，你滚得很远的。好，我走。不过我真的没有想到。你是这么不讲道理的人，我只想跟你说一句话：我没有做任何对不起你的事情。你滚！就吃饭吧。谁呀、啊？嗯。小梦，哎呀，闺女，你可回来了！哎，你这些日子去哪儿了？可把妈给担心坏了。爸，你还知道回来呀、啊？你还知道这是听的，梦啊，快去洗洗手，吃饭啊，有什么话咱吃完饭再说。对了，妈就给你炒个鸡蛋。妈，你别忙了，我不饿。不饿也得吃饭呢，快去洗手去。爱吃不吃？梦啊，我怎么看你脸色不太好，是不是病了？没有，妈，爸，上次我从家逃走。是我的不对，可是我就想看看干妈她没事儿，我就可以回来了。我没想到会这样。不许你再叫她干妈，咱们两家的干亲早就不算数了，你记清楚喽。哎呀，行了行了，你就别说了，真想把我闺女气跑啊。妈，这次咱们回来啊，哪也不去了，就在家踏踏实实的待着，行吗？妈，忙什么呢？啊，我再给你蒸条鱼，你这身子要多加点营养。我帮你，啊，不用，你快去歇着吧。你现在怀着孕要多睡觉，要不然孩子发育不好。
他不可能像心月那样。你看，我爸生病这段时间，一直都是他忙前忙后的。这件事儿，一定是个误会。行，奶泡好了，过来喝吧。哦。谢谢。小龙的事儿，妈心里本来就不舒服，你就别当着妈的面再提他。他和文明的事儿，迟早会搞清楚的。这个伊宁啊，真是不让人省心。他把爸送走这件事儿，我还没跟他算账呢，又整出这么一出来。这两天为爸的事儿也挺累的，进去躺会吧。怎么能说离就离呢？这婚姻不是儿戏。妈，你就别问了。我要离婚，不是一时冲动。文明，你都已经是大人了，说话得负责任。刚举行了婚礼就离婚，像话吗？你是不是有什么事瞒着我们？那个老头说什么是伊宁的亲生父亲？这到底是怎么回事啊？这里边有很多事情，反正你们就相信我，我不是没有分寸的人。我们不是不相信你，可是作为父母，我们总不能什么事儿都不清楚吧？你看现在，婚礼闹个乱七八糟的，要闹着离婚，能不让家长生气吗？这婚姻大事儿，怎么能说结就结，说离就离呢？你跟依敏的事情，我们大人也没有反对过。你们也是自由恋爱结婚的，理由给个交代吧。文明，你给我说清楚，到底为什么非离婚不可？哎呀，你们就别逼我了。以后有机会我再慢慢告诉你们，好不好？不行，现在就得说清楚。哎呀，你老实跟我们说，是不是跟那老头有关？你是不是嫌弃人家一宁有这样的父亲？妈，你都想到哪儿去了？我是那种人吗？喂，妈。哦，好，那我马上出来。儿子。一宁他妈过来找我。我出去。文明，你跟一宁到底是怎么回事儿？为什么他要吵着闹着说你跟小梦有什么事儿？我不相信你是这样的人，小梦更不会。所以我想让你告诉我到底怎么回事儿。妈妈，其实我一直都很爱一宁。这点您应该很清楚。我和伊宁之间的事儿，跟小梦一点关系都没有。我就是一直把小梦当好朋友、好妹妹。可伊宁她对小梦一直有些误会，甚至是嫉妒。有件事情，可能您还不知道。伊宁曾经在网上散布了一些谣言，她丢了工作。依宁一直不承认，可我知道是他做的。这件事情让我一直对小梦心存愧疚，所以就更加照顾她。可依宁呢，她就更加生气，她无中生有，对小梦造成伤害，这些我都没说过什么。毕竟，他是。他是因为对我的爱，有时候感情就是自私的，这点我很理解。妈妈，后来又发生了一件事儿，这儿有段录音，您听听。正我是冒牌货这事儿，到现在为止，也就是咱们两个人知道。干嘛呀
，我不相信你敢把这事儿说出去。真都生活不下去了，还有什么敢不敢的？这里边两个人的声音你应该都熟悉，一个是伊宁，一个是新月。当初新月冒充妞妞，都是伊宁策划的。怎么会呢？伊宁说。那都是新月和小吴，他们俩搞的。开始我也这么以为，可后来才知道，这一切都是伊宁的幕后指使。我问他为什么要这么做，他说不上来，他只是说他有难言之隐，他希望把以前的不开心彻底的忘掉。可我爱他，我知道他是出于一时的贪婪和嫉妒。我一次又一次的原谅他，却变成了一次又一次的纵容。没想到最后，他竟然把自己的亲生父亲遗弃到林中疗养院。这些事情我怎么一点都不知道？他可能在您面前有所隐瞒。阿玛，其实我我真的不愿意把这些说出来，可大家都在问。我到底为什么跟伊宁分手？所以今天我才跟您说出我的想法。我有时候都不知道伊宁他到底是什么样的人，他有时候都让我感觉到可怕。谢谢你，基本都知道了。我还有点事儿，我先走了。那我送送您吧。这花生包的啊，小妈，我和你爸就你这么一个女儿，真是拿你当宝贝一样。你要遇到什么事儿呢，就跟我们说说啊。你爸他脾气不好，上次不该关你，可是他，哎，你说你现在。整天不吭不响的，也不说话，我和你爸多担心呐、啊！啊，妈，您别问了，我不想说。可，可你整天跟丢了魂似的，我跟你爸都揪着心呐、啊。妈，知道你跟爸。担心我，也疼我。我听你们的话，嗯，我换个城市打工，不回围城了。真的，真的。哎呀，小梦啊，你总算想通了，太好了！我这就告诉你爸去，他不是该多高兴啊！哎，小梦。来了，哎，阿姨，哎，方明，你怎么到这儿来了？我来看看你。快进屋坐吧。哦，来，行了，我们出去说啊，走，我们出去。哎，等等，小梦，有什么事不能在家说吗？爸妈，我们出去一会儿，马上就回来。哎。我告诉你啊，小梦不回微城了。是吧？好，好。<笑>小梦，你怎么也不说一声，就自己跑回家了？了，就回来看看。可能不全是因为这个吧？是不是因为伊宁跟大家说了你和我的坏话？小梦。清者自清，你又何必那么在意呢？大家都很惦记你，而且我也是。
其实我没有什么在意不在意的。哦，文明，你今天来找我有正事吗？小猫，我来呢是想告诉你，我已经决定跟一宁分手了。他们说什么呢？跟小莫有关系吗？没有。你跟依宁姐分手了？你为什么要告诉我呢？是不是因为上次那个事儿啊？那上次那个事情都怪我，我这两天也在想这个事儿。怪我，怪我，我不应该跟你走那么近的。这个事情一点都不怪依宁姐的，都是我的错，都是我不好。小莫，你怎么这么说呀？你听我把话说完，咱们俩以后。不要再联系了，好吗？小梦，你你怎么这么想呢？我来就是接你回去的，我们一起回微城啊。我不回去了，以后也不回去了。为什么？没有什么为什么。文明，谢谢你今天来看我，你还是先回家吧。对了，依宁姐的事情，你们俩再考虑考虑。我觉得慎重点比较好。这是给你的节目礼物。啊，哎，对了，上次给你婆婆那个礼物，她喜欢吗？你都收着吧。哎，嫌少啊？啊，没关系，我再表示一下。<笑>刘总，最近我们家发生了点事儿，恐怕……哎，喂，是赵小茹家吗？啊，对，你哪里啊？哎呀，真对不起，我马上来，马上来啊！哎呀，小猫不在，什么事儿都忘了。请进。我来晚了，没关系，坐。哎，怎么样？最近一段时间的治疗管用吗？哎，最近睡觉好像踏实多了。太好了。哦，对了，这个药可以减半了。哎，看来这种精神放松疗法对你来说还是见效的。哎，以后要是什么难解的事儿，就马上到这儿来倾诉排解，千万不能想不开，钻牛角尖啊。<笑>哎，对了，你那个叫小梦的干女儿今天怎么没过来呢？啊，她有点事儿。啊，她也应该近日来复诊了。复诊？对，我的病人有几种，主动治疗和被动治疗。你的病得了这么久，开始还拒绝治疗，而他不同。他怎么了？他外表看起来很健康，其实他的内心深处啊，一直充满着困惑和怨恨，而这种困惑和怨恨呢，又萌发出一种强烈的爱。这个孩子啊，挺坚强的，不容易啊，十几年来一直默默的承受着。哎，可是他又是一个很会积极配合的病人，我相信很快就能调整排解好的。杨医生，我怎么听不明白？啊，这里有一段录音，我放给你听听。我从小到大就有一个愿望，就是想见我的亲生的爸爸妈妈。我的养父养母告诉我说，他们去美国不要我了。他们为什么那么狠心呢？我恨他们。我将来有出息，一定报答我的养父养母。因为
他们对我太好了。你说你从小就离开了父母，那你还能记得更多的一些事情吗？记得不太清楚了，我就记得这串小珠珠是小时候妈妈给我戴在手上的，妈妈说她会保佑我的。后来这些年，她一直陪伴着我。那家里还有什么人？好像有很多的人，有爸爸妈妈，有哥哥吗？记不得了，好像有姥姥，哦不，是奶奶，是姥姥还是奶奶？我记不清楚了，我就记得他们老偷着给我吃糖，因为妈妈不让我吃糖，为了这个事儿，他们老吵架。再回忆一下，还有。我爱咬指甲，妈妈老打我的手，我就记得这些了。从这些录音里就可以分析得出来，虽然他非常感恩他的养父母，可是他又特别期盼见到自己的亲生父母。这就是这么多年来隐藏在他心底的痛和困惑。杨医生，你看到过？是什么样一串珠珠吗？啊，我见到过，很漂亮，是红色的。医生，你能不能把这个录音带借给我用一下？我想办法去找到小梦回来，一起来见你。没有你。我的，后来这些年，他一直陪伴着我。我要去找他，我一定要去找到他。我去找小梦去。哎，走，妈。喂，你好。对，我是孙一帆。你说什么？
哎，老张，啊，快到地里摘点细剪刀去。哎，小莫买东西刚走一会儿，你瞧你这忙忙叨叨的，就开始做饭，不知道的以为咱们家来大官呢。哎呀，让你去就去，我闺女说了，今天专门要吃我做的扁豆焖面，快去吧。好，好去。<笑>你怎么又来了？我找小梦。你家小梦不在家，你回家吧。快，让我进去。我找小梦有急事，我真的找她有急事。<笑>我跟你说了，小梦不在家，你赶紧回去吧。我找不着她，我不能回去。我找她有要紧的事儿。我们小梦说了，她不再回微城了。你到底想干什么呀？哎呀，不是我想干什么，是你们到底想干什么？这么多年来，你们瞒我瞒的好苦啊。我我们好端端的，我们能瞒你什么呀？倒是你净说那些没边的话。小梦啊，不回城里了，你赶紧回去吧。我不回去。我告诉你，我现在有很多的证据可以证明，小梦她就是我们家的妞妞，她跟我们家妞妞的好多的经历很像的，所以我这次要带她去做一个亲子鉴定呢。哎，你你胡说什么呀？我们不可能让你带他去做什么鉴定的，你走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，赶紧走吧，走吧，赶紧走吧，走吧，走，赶紧走吧，赶紧走吧，走吧。你们开门，让我进去，让我进去。你开门啊，开门，让我进去，我有话要跟你们讲，让我进去，让我进去。开门，求求你们别那么狠心，我有话要跟你们讲，求求你们把真实情况告诉我。开门，开门。你你怎么还没走啊？你这是干什么呀？你快起来！你看让左邻右舍看见，这这像什么呀？这是快！我不起，除非你们告诉我真实情况，否则我就永远不起。这，我已经知道了，小木的情况和我们家妞妞的情况很像。我求你们告诉我，如果你们一定不告诉我，我就去报警，我就告你们拐骗我的女儿。我求你们，我求你们了，求你们告诉我吧，求你们可怜我们家这些年找孩子的份上。我们家就要家破人亡了，我求求你们，求求你们告诉我吧，我求求你们了。郑老师，你你你起来，你起来，我跟你说还行不行吧？我跟你说，哎哎，起来，哎，我告诉你啊，他爸，小梦，不是我们上美国去的亲戚遗弃的孩子，他。他是我们在外边点来的，大爸，你你是说，就在那天那个晚上，那天晚上我们从外边回来，看见一个小丫头坐在路边，大约也就是四岁的模样，好像受到了很大的惊吓，当时连话都说不出来。我们就把他抱回了家，我们不敢跟任何人说这事儿。后来决定，跟谁都说是我们去美国的亲戚，不要这孩子。女儿，我终于找到我的女儿，老天爷！我终于找到我的女儿了，爸，爸，小梦是我女儿，小梦是我女儿，不不
我不可能让你把她带走，她是我女儿，是我女儿。我要找小梦，我要找小梦，我要找小梦。哎，他妈，慢点儿，赶紧回来。小梦，什么事回去好好说。小梦，别跑了。小梦，有话回去好好说。别跑。小梦，大嫂，别跑。失血过多，现在还处在昏迷状态，很危险。你们是家属吗？对对对，我们是。你们知不知道，他的血型是一种非常罕见的二 H 阴性？我们的血库里没有这种血型的血，现在已经想办法从外地调，不过不知道能不能调到。那要是真调不来呢？那就非常危险。大夫，大夫。<笑>
妈，妈，我们回来了。妈，糟了，依宁，我想起来了，我走的时候，妈匆匆忙忙的在收拾东西，好像说是要去找小梦。他又去找小梦干什么？不知道啊。他好像跟我说什么事儿来着，也没说清楚。我给他打个电话抢救中，虽然找到了一样的血型，但是不够，干妈失血太多了。李小梦，这到底是怎么回事？我妈走的时候还好好的，为什么一去找你就变成这样了？你别怪小梦，是我，赵老师是因为我被车撞的，你千万别怪小梦。阿姨，你走路的时候就不能看着点车吗？我妈怎么这么倒霉啊？她该你们家见你们家的呀！明明跟她没有关系，为什么要让她受这份罪？好了，依宁，现在说这些也没有意义，他们也不是故意的。大夫，怎么样啊？怎么样？从血库调的 R H 阴性血太少了，我们已经是尽了全力了。你看，你们中间，完了，依宁，完了，我们和妈的血型不一样，这怎么办啊？怎么办？那，那我们行不行？你去抽血，我我让你去就去，大夫，我们跟你走，走，救人要紧。依宁，依宁。太好了，真是太好了，你妈有救了，你真的是 R H 阴性血，真的吗？是啊。太好了，太好了，小梦，妈就拜托你了。好，大夫，只要能救干妈，抽多少都行。
这个小叔叔吗？有钱没人，在床单上小公主呢。怎么了？啊！干嘛？
忘了我们吧。如果有一天我们不再人世了，你能来给我们烧炷香、磕个头，我们就心满意足了。我的女儿，永远开心快乐。曾经的爸妈，也可以。哎，等等，就照这个办吧，好吧？王大夫，你叫我们？是。该不会是我妈她？不是，你妈已经醒了。哦。那她现在怎么样啊？现在呀、啊，她刚刚睡着。让他好好休息吧。刚才他太激动了，激动，激动什么呀？他找到了他失散多年的女儿。刚才那个场面啊，太让我感动了。等他好点儿啊，我们就带他去做亲子鉴定。女儿？该不会是是小梦？对呀、啊，他的血型跟妈一样，这也太巧了。对呀、啊，你说，我怎么没想到呢？依宁，我真的很抱歉，是我对不起你。我不应该在婚礼那天就那么走掉，把那个烂摊子交给你。这些天我一直在想，这样下去，对你我都不好。咱分手吧
你想清楚了。我每天都在想，每天都想很久。我觉得我想清楚了，依宁，你先别这样，咱们先理智点把我们的问题说清楚，好吗？对，我是该理智点前段时间，你还在跟我说。照顾我一辈子，一辈子给我幸福，要用你的爱来抚平我心里边所有的伤痛。没想到这么快，所有的希望都破灭了。对不起。真的对不起，有些东西在我心里，他过不去。我承认我说过那些话，可我做不到了，请你原谅我好吗？文明，我现在知道错了，我知道你不喜欢我什么样。我该，我以后肯定不会再犯同样的错误的。我不想失去你，好吗？依宁，不是什么事情发生了就可以当它没发生的，它还存在在那里，它还在我的心里。我好难受，做这样的决定。我真的好难受，但不管怎么样，我已经下了这个决心了。但你永远是我的亲人，最好的朋友，我会给你一些补偿。不要补偿，我要你。喂，我现在有点事儿。没时间，行，一会儿见吧。毕竟我们在一起这么久，你给我一点时间，这个事情也不是你一个人能够决定的。对，那当然，我等你，我只是来告诉你我的想法。我们再联系。